Kendine bir olta kamışı mı arıyorsun? Doğru yere geldin. Balık avcılığında yeni teknikler ortaya çıkıyor. Ve buna bağlı olarak da üreticiler bu tekniklere uygun malzemeler üretiyorlar. Klasik olta takımlarının yanı sıra pek çok farklı özelliğe sahip balıkçılık malzemesi piyasada kol geziyor. Bu malzemelerin içinde de belki de en çok değişime uğrayan olta kamışı. Eski standart kamışlar yerini her tekniğe göre ve bunun adıyla anılan farklı özelliklere sahip olta kamışlarına bıraktı. Av tekniğine bağlı olarak bazısı daha uzun, bazısı daha esnek, bazısı daha hafif, bazısı daha ağır. Peki hangi kamışı seçeceksin? Haydi bakalım videoya başlayalım. Dostum şimdi başta da söylediğim gibi pek çok farklı teknik var. Ama bunlardan en popüler üçüne bakacağım bu videoda. Birincisi sörf kamışları. Sörf olta balıkçılığı kıyıdan mümkün olduğunca uzağa atış yapmak için dalgaların arkasına veya kıyıdan mümkün olduğunca ileri mesafelere atış yapmak için üretilmiş kamışlara ihtiyaç duyar. Eski tip olta kamışlarına en çok benzeyen belki de sörf kamışıdır. Ancak kamış seçerken hassas olman lazım, dikkat etmen lazım. Sörf kamışı dedin mi ilk olarak uzunluğa dikkat etmen lazım. Profesyonel sörf kamışları çok ama çok uzun bir yapıya sahip. 3.60 santimden 4.50 santime kadar gidiyor. Peki niye bu kadar uzun kamış üretiyorlar senin için? Çünkü az önce de söylediğim gibi senin oltanı kıyıdan mümkün olduğunca uzağa atman lazım. Ayrıca ikinci olarak yüksek atar değeri. 50 ile 250 gram arasında atar değerine sahip olması lazım sörf kamışının. Kısaca sörf tam adıyla sörf casting avında kurşun kullanıyoruz. Ve bu kurşunlar ağır kurşunlar. Oltanı istediğin derinliğe batırmak ve kıyıdan istediğin uzaklığa atmak için bu ağır kurşunlara ihtiyacın var. İstanbul Boğazı'nda avlanan balıkçılar eğer beni dinliyorsa söylediklerimi çok iyi anlıyorlardır. Uzunluk ve atar değerinin yanında sağlamlığıyla kendini kanıtlamış olta kamışı ara kendine. Bunun içinde karbon malzemenin yüksek oranda kullanıldığı kamışlara yönel. Bu karbon sayesinde zorlu atışlarda oltanın gereğinden fazla esnemesini önleyecek ve olta kamışının kırılmasına engel olacaksın. Sörf kamışlarının uçları da bu uzun mesafe atışları için özel tasarlanır unutma. Teleskobik kamışlar her ne kadar taşıma açısından sana Cazip gelse de parçalı sörf kamışlarından şaşma. Gelelim ikinci kamış türüne yani spin atçek kamışına. Benim gibi eğer sen de atçek avından hoşlanıyorsan genellikle sahte yemlere aksiyon vererek avlanıyorsun demektir. Tatlı su da olabilir, tuzlu su da olabilir hiç fark etmez. Eski türdeki balıkçılığa farklı bir bakış açısı getiriyor spin avı. Bu yüzden de ince ve hassas takımlar ile avlanman lazım. Az sonra LRF'ye geleceğiz merak etme. Spin olta kamışları zorlu balıkların avlanabilmesi için yüksek çeker gücüne sahiptir. Hassaslık konusunda da azımsanmayacak bir karakteri vardır. Klasik eski tür kamışlara göre oldukça kısadır. Yapısı incedir. 2 metre 10 santim ile 2 metre 90 santim arasında uzunluğa sahiptir. Ve pek çok olta kamışına göre oldukça hafiftir. Bu hafiflik gör baksana bulunduğun merada durmadan ileri geri sağa sola gezinerek uzun süre atış yapma Fırsatını verecek. 10 gramdan 50 grama kadar atar değeri olan oltalara bak. Bunlar sana çok yeterli değerler. Turna mı avlamak istiyorsun tatlı suda? Lüfer mi avlamak istiyorsun tuzlu suda? Bu balıklar yeme çok hızlı saldırır. Sahte yeme atları verirler hemen. Bu yüzden oltaya ve dolayısıyla yeme iyi aksiyon verebilecek kamışlara ihtiyacın var. İşte bunlar spin kamışları. İnce yapısına rağmen sağlam kamışlar turna gibi lüfer gibi balıkları avlayabilir. Trofe levrekleri ve diğer iri boyuttaki balıkları çekebilmek için spin kamışına ve kaliteli bir spin kamışına ihtiyacın var. Spin kamışında teleskobiklerden uzak dur. Karbon olanlar hafiftir. Fiber olanlara hiç bakma. Videoyu bu dakikaya kadar izlediysen LRF'nin ne olduğunu biliyorsun demektir. Eğer bilmiyorsan kanalıma abone olup LRF ile ilgili videolarımı izlemeni tavsiye ederim. LRF son zamanlarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bayağı bir popüler oldu. Kıyı avı için çok ideal bir av yöntemi LRF ve geleneksel avdan çok daha zevkli. Hantal ağır ekipmanların malzemelerin yerine çok hafif ve hassas malzemelerle avlanıyoruz bu teknikte. Ve olta kamışlarında da bu özellikler LRF'de 
kendini çok gösteriyor. Hem tatlı suda hem tuzlu suda nerede kıyı varsa LRF yapabilirsin. Küçük su birikintilerinde, limanlarda, mendireklerde, dar yerlerde LRF yapabilirsin. Tabi şimdi bunları düşündüğün zaman olta kamışının kısa olması gerektiğini de anlamışsındır. LRF'de çok uzun mesafeli atış aramıyoruz. Bunun için de oltamızın çok uzun olmasına gerek yok. Dar alanlarda uzun oltalar bize zorluk çıkarır. LRF kamışı alacaksan dostum önce hassas olmasına dikkat et. Çünkü balığın tüm aksiyonlarını hissetmen lazım. Çok hassas yapıya sahip kamışlara yönel. Olta kamışının boyu 2 metre 40 santimi geçmesin. Kısa mesafeli atış, rahat hareket edebilme özgürlüğü bu uzunluk arasında sana yeterli. Atar değeri 10 gramı geçmesin. 10 gramı geçerse ona LRF denmez. Satın alırken şöyle elinde bir tart, tüy gibi hafif kamışları tercih et. Çünkü saatler boyunca atıp çekeceksin. Gezerek aldanacaksın LRF'de. Atacağın yemler de çok hafif. Yarım gram, 1 gram, 2 gram, 3 gram, 5 gram yemler atacaksın. O yüzden hafif, hassas, düşük atarlı kamışlara bak LRF ile avlanacaksan. LRF kamışının esnek olması lazım. Bu yüzden karbon seviyesinin de yüksek oranda olması lazım. Satın alırken dikkat et. LRF her ne kadar küçük balıkları hedeflese de arada sırada oltana büyük balıklar da takılacak. Bu nedenle yüksek karbon seviyeli kamış kullanırsan oltanın kırılacağı konusunda bir endişeye gerek kalmaz. LRF avında da teleskopik kamışlardan uzak dur. Bir kere al, kaliteli al, uzun yıllar kullan. Geldik bir videonun daha sonuna. Dilim döndüğünce size sörf kamışı, spin kamışı ve LRF kamışı seçerken faydalı olabilecek bilgileri anlattım. Eğer bu bilgileri başkaları da öğrensin diyorsanız videoya beğeni bırakmayı unutmayın. Hangi kamışı, hangi yöntemi tercih ettiğinizi de yorumlarda bana gönderin. Eğer videolarımı takip etmek istiyorsan da kanalıma nacizane ücretsiz bir şekilde abone olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendine iyi bak, rastgele.